Willkommen zurück bei Disco Elysium. Und gerade wollte ich mich eigentlich in die Scheinwerfer stellen, aber sie sind aus. Jedenfalls... Naja. Anscheinend äh, ist hier aber trotzdem eine Gedankenblase. Äh, ja, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Als du hold your letters clip unter der Headlamp ein iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. Es funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind die Scheinwerfer einfach nur weggeglitscht, als ich das Spiel jetzt mal gestartet habe. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also machen wir einfach mal weiter. There she is. Reversal West. <lacht> In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz mit. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro perforations. Du betrachtest das schimmernde Straßennetz oder du betrachtest die Perforation. Oberflächlich oder direkt richtig philosophisch sein. <lacht> ich nehme mal das erste. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. <lacht> okay, du wartest und siehst dich um. Oder? Wo genau sind wir hier? Du zeigst auf die Halogenkarte. Ja, fragen wir mal. Let me see. Er nimmt sich kurz das Fallbuch und inspiziert es. Right here. Ja, right here sagt er. Sein Finger zeigt auf den oberen Bereich der Karte, auf ein Küstengebiet, das in den Ozean herausragt. Sieht nett aus. Sieht wie ein Drecksloch aus. Ich bin mir sicher, dass ich schon schlimmere Orte gesehen habe. Jo. Oh yes. Old City. <lacht> Le Royaume, the burnt out quarter. All of them worse than here. Na, immerhin. Dann betrachten wir jetzt noch die Perforation. There are many of them. And they are divided into three separate rows. <lacht> oh ja, du zählst die einzelnen Reihen. The first row has 18 dots. Und die nächste? The next is the longest. It runs all the way around the border. And then some. Du zählst sie nacheinander. There are so many, it's hard to count. More than 150. At least. Maybe even 200. Das ist eine ganze Menge. Was ist mit der letzten Reihe? The last row has three perforations. Drei? Mehr nicht? That's it. Hm, okay. Hey Kim, was haben all die Löcher zu bedeuten? Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. <lacht> They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Son, here is where we score your life performance. You better <laughs> hope it's good. Das will ich doch auch hoffen. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. <laughs> What did you do before you volunteered? Uh, was? Ich mache das seit 18 Jahren? <laughs> Mich zugelötet wie ein Ma Megastar. Ich bin durchs Land gezogen, habe Huren und Lügen an das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben noch 9855 Tage. <lacht> ich war ein Vagabund und habe unter einem Boot gehaust. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen langweiligen Bürojob gemacht, genau wie alle anderen Leute. Ich glaube, ich bin nur rumgelaufen, habe mich ständig entschuldigt. <lacht> Glauben Sie ernsthaft, dass ich das weiß? <lacht> Ich nehme mal das erste. That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? Hast du mich gerade alt genannt? Ganz dünnes Eis, Kim. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann der Megastar. Yes, that does seem quite likely. Your youth coincided with some heady days for Revachol. <lacht> Let's move on, shall we? This next row, the one that wraps all the way around. Is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see. Wow, more than 200. Is das viel? Ich hätte mit mehr gerechnet. <laughs> It's quite a lot. Even for someone who's been on the force for nearly two decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Das ist ja richtig. Richtig krass, Alter. Der geht ja richtig ab. Okay. Wollen Sie sagen, dass ich mal ein Superbulle war? 
Früher war ich mal gut. Das ist immer ein kleiner Trost. Wofür steht die letzte Zahl? <lacht> ich glaube nicht, dass ich je wieder wie damals werden kann. Wofür steht die letzte Zahl? Ja, natürlich waren wir mal ein Superbulle. Call it what you want. You are a valuable member of your precinct. Now, let's look at the last row. All right. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely three perforations there. Oha. Confirmed kills. That sounds pretty evil. A drink would soften that feeling. Bestimmt, aber die Bierflaschen habe ich schon weggesteckt. <lacht> okay, ich bin also ein Killer. Ehrlich gesagt hatte ich mit mehr gerechnet. Das sind nicht allzu viele. <lacht> Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Gefallene mit einem Drink zu begießen? <lacht> ja. Definitely not. <lacht> Okay, ich bin also ein Killer. That's right. A killer of humans. Oh, sag's doch nicht so zwielicht. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock Quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. <lacht> Gut zu wissen. What's it feel like to kill a man, Mr. McCoy? A young woman asked the man across the desk from her. McCoy, das ist der Staatsanwalt aus Law and Order. Ja, ich bin riesen Law and Order Fan. <lacht> ah, interessant. Honestly, babe, says John McCoy, crossing his ankles <lacht> over said desk. I don't feel anything anymore. It's just like brushing my teeth. I do it once or twice a week and don't really think about it. There's no trace of guilt in his voice. <lacht> Richtig gut. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesen Polizisten hält. Warum nur? <laughs> But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Na, ich hoffe, ich bin's immer noch, ne? He's sincerely glad you're not a scary predator. Not to say <laughs> relieved you're competent. Okay, haben Sie schon mal jemanden getötet, Kim? Wie kommen Sie mit dieser Belastung klar? Sind Sie sicher, dass ich die gefallenen Jungs nicht begießen sollte? <lacht> okay, und abschließen. Okay. Yes. Sagt er, ohne weiter darauf einzugehen. It's not a problem for him to state it, however. Hm, okay. Wie kommen Sie damit klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht dich vielsagend an. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. <lacht> Zum Beispiel? Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen? Hobbys sind langweilig. Okay. Zum Beispiel. Oh, this and that. Let's not get into it now. Ach komm schon. Anything is better than annihilating yourself with drugs and alcohol. I feel all out cold. <lacht> It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. Ja, danke, Kraftgeist. Ähm, gut. Sind Sie sicher? <lacht> Der Lieutenant seufzt. If you want to pour out the booze you've been carrying around on duty, I'm certainly not going to stop you. <lacht> oh, er geht sogar darauf ein, dass ich die Bierflaschen in meinem Inventar habe. Das ist super. Okay, du gießt ein bisschen auf den Boden, als ob es Teil einer Zeremonie wäre. Ach, ich glaube, ich will es doch nicht begießen. Komm, wir gießen ein bisschen auf den Boden. A dark pool of cheap pilsner appears at your feet. It shimmers in the lights of the Kanema. Hübsch. <lacht> Honorably done. You have given up some of your own blood. Gut gemacht, oder? <lacht> Tut mir leid, dass ich sie getötet habe. <lacht> die Dämmerung, ups, die Dämmerung wird uns alle einholen. Sie waren nur die ersten Opfer. Mit Hilfe von Rock'n'Roll biege ich alles wieder hin. Auf Sie, die verehrten Toten. Ich weiß nicht genau, was man bei solchen Anlässen sagen soll. Okay. Ich nehme einfach das Erste. Very noble of you. Are we done here? <lacht> Are we done here? Danke dafür. The Lieutenant nods. Okay. Okay, machen wir weiter. Right. I'll go turn off the lights. Er drückt auf, die Fern auf eine Fernsteuerung am Schlüssel. Naja, die waren schon aus. Aber wir tun jetzt einfach so, als wären sie angewiesen. You can now see your statistics on your journal page. To the oh. right of the task description. Okay, können wir gleich mal angucken. 
Oh, ich habe hier noch mal was. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. <lacht> cool. Okay, wo kommt das her? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. <lacht> they squint at lights and they solve shit. <lacht> Ehrlich gesagt klingt es seltsam, wenn die Wörter Superstar und Gesetzeshüter gemeinsam in einem Satz auftauchen. Ja, ich bin ein Superstar. Ich habe in letzter Zeit hart daran gearbeitet, diesen Ruf zu festigen. Jawohl. Yeah, you have. You're a big dick cop. Dick Mullen. Salam Rocky Bayi. Badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Action! With a sudden flash, the world freezes around you. And you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Okay. That's it. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas Witziges. Okay, anyway, gucken wir mal hier weiter. Ähm, wir haben noch eine ganze Liste an Kram abzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass das an diesem einen Tag ähm, erledigt wird. Aber wir haben schon, man sieht es hier rechts. Ähm, ich kann leider nicht drauf zeigen, weil es hier keinen Mauszeiger gibt. Aber Polizistenprofil. Ich habe schon viel rausgefunden über mich. Ähm, Name ist unbekannt. <lacht> mein Rang ist auch unbekannt, aber... Superstar-Bulle bin ich schon viermal. Ich bin schon zweimal ein apokalyptischer Bulle, zweimal ein bedauernder Bulle, aber noch keinmal ein langweiliger Bulle. Das ist schon ziemlich gut. Ich war dreimal schon Kommunist und einmal ein Moralist. Guter Bö Bulle, böser Bulle zweimal. Getötete Person drei, haben wir gerade rausgefunden. 216 gelöste Fälle und 18 Dienstjahre. Also unser Profil füllt sich langsam. Jetzt müssen wir nur langsam vielleicht auch mal rausfinden, wie ich eigentlich heiße. Ich meine... Mir wurden jetzt viele Namen gegeben, ich habe mir selber einen Namen gegeben, aber ich weiß immer noch nicht, wie er wirklich heißt. Aber mal schauen, vielleicht finden wir das ja noch raus, bis zum Ende des Spiels. <lacht> Gut, wir haben jetzt hier, ähm, ich hatte hier noch weiße Trauer, das ist, es geht noch dreieinhalb Stunden. Ähm, und als nächstes habe ich freigeschaltet einen Superstar der Extraklasse. Okay... Der vorübergehende Forschungsbonus. Ich verstehe das mit dem Forschungsbonus nicht. Es ist immer Minus, obwohl es Bonus heißt. Das hier gibt keinen Sinn. Uh, anyway, scheint trotzdem unwahrscheinlich. <lacht> Forschungszeit eine Stunde und zehn Minuten. Gut, was steht denn alles drin? Problem. Okay, um das erstmal klarzustellen. Niemand behauptet, dass du ein echter Superstar bist. Einer mit Groupies und Kokain, mit Hepatitis C, der wie ein Löwe vor dem Mikro posiert. Du bist nicht, was, Julia, Jean Le Mignon oder David Hughes. Nein, du bist ein metaphorischer Superstar. Du initiierst deine Rock'n'Roll-Authentizität und deine Leidenschaft in einen Beruf, in dem die Leute nicht damit rechnen oder nichts davon wissen wollen. In dem, wie manche sagen würden, solche Dinge nichts zu suchen haben. Dem Beruf des Polizisten. <lacht> okay. Also, ich mache, glaube ich, weiße Trauer erstmal fertig und dann können wir hier in den Superstar der Extraklasse einsteigen. Ich glaube, das klingt ganz gut. Aber, hier sind wir. Jetzt schauen wir erstmal noch, ähm, was wir noch machen können. Ah, stimmt, beim Lazarett muss ich ja auch noch anrufen. Ich habe ja nur beim Revier angerufen. Ja, wenn wir schon mal hier stehen, dann können wir das ja auch noch gleich erledigen. Inside. You see a set of steering Komm, wheels, Auto. a radio <laughs> microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Oh, here's something new. So, tippst auf die Vorglühe Treib Treibstoffanzeige. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's <laughs> in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. <laughs> now, now, let's see enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. <laughs> they are also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Schade. <laughs> okay, then funken wir mal. This is precinct 57. How may I assist you? 
Alice, hier Feuerläufer. Ver verbinden Sie mich noch einmal mit dem 41. <lacht> nee, also wir wollen erstmal zum Lazarett. It will take just a moment, officer. Danke. Her voices fade out into the familiar radio static. <lacht> Schön. Oh. <lacht> Gottlieb, what you want? Nix Gottlieb. <lacht> Schöner Name. He's carelessly chewing on a piece of hard candy. Nur eine Routineuntersuchung. Mir wurde gesagt, dass ich mich im Lazarett melden soll. Man macht sich Sorgen um mich. Mir geht's nicht gut, Doc. Gar nicht gut. Ja. Oh. It's you. <lacht> yeah, it's me. Was that a snarl or a suppressed groan? No love for you here. Okay, ja, hier ist Feuerläufer. Ich glaube, ich hatte einen Herzinfarkt. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Und zwar total. Doc, jemand hat mir das Herz gebrochen. Können Sie den gar nichts für mich tun, als ob, als ob ich schon zehnmal angerufen hatte. Und auflegen. Ähm, okay, hier ist Feuerläufer. Firewalker? Oh, yes, yes, you are. Just don't breathe in the general direction of your fire suit. Actually, <lacht> Boah. Do exactly that. Put yourself out of your misery. Take a deep, diaphragmatic breath in and... <lacht> du hörst, wie am anderen Ende der Leitung übertrieben Luft holt und dann lange ausatmet. A glorious sight. Your body. Tired from the vastness of the visions that haunt it. Burning up in a flame fed by your own living breath. Ich habe das Gefühl, dass sie sich über mich lustig machen. Sie sehen es also auch, dass mein Körper die letzte Fackel im Dunkel sein wird. Okay, wir nehmen jetzt mal das erste. I'm the most serious person at the station, Detective. Now, do you have any current pressing medical problems? <lacht> ja, tatsächlich habe ich mein Gedächtnis verloren. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol, I'm not surprised. Sie sind nicht überrascht. Okay, sonst noch etwas? What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side. You've got a whole new life now. Use it wisely. Oh man. Okay, ich glaube, ich hatte einen Herzinfarkt. And you survived it. Congratulations. Are you mobile? Sort of. But by God, does it burn in your chest. <lacht> ja. Even better. Anything else? I wouldn't worry about that. Officers your age have coronary trouble all the time. Also... Death is a natural part of life. Wie mich einfach keiner leiden kann. Das ist so. Ist halt alles so gemein zu mir. Accept it. The body is an object, and objects break down. Do what good you can with yours, before the rest goes too. Okay. Jemand hat mir das Herz gebrochen. Look, pal, getting pumped and dumped is not a disease. People live through it all the time. You should be happy for her. <lacht> Moment, sexuelle Eroberung? Wissen Sie, wer sie war? Habe ich es Ihnen erzählt? You must have me confused for a close personal friend. I am not. I am a medical professional with a constant idiot emergency on my hands. <lacht> One needs tending to right now, he thinks, looking around the room. God, these apes. <lacht> okay, können Sie gar nichts für mich tun? What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want another rundown of everything collapsing inside your body? Ja, ich will die Wahrheit. Das klingt nicht wie etwas, womit ich gerade klarkommen will. Ich verstehe, dann kann ich mich auch wieder an die Arbeit machen. Nein, ich will die Wahrheit. You want the real, honest to God truth? Stop drinking, eat magnesium and vitamin D. Our station is not a retirement home. We don't have the funds to deal with rock stars past their prime. <laughs> so it's political. You're being neglected because of political reasons. Oh man, Rhetorik, du bist fehlgeschlagen. <laughs> the money is probably going to some old, oily... And no, I don't want to hear a political commentary on the topic. In fact, I got work to do. Some idiot has glued his eyelids shut with cyanoacrylate. It looks like Mactorsen. <lacht> also ist der Kollege auch nicht ganz so klug. <lacht> it's not 
fucking cryo act a latte. It's super glue, Doc. Das war nicht gleich. Anyway, das war's dann wohl erstmal. Das Telefon klickt. Plötzlich hörst du die bereits vertraute Stimme. Okay, wenn wir schon mal hier sind, dann äh, gucken wir mal, ob wir uns hier mit Sylvie verbinden können. Kim, hat gerade Ihnen nicht Sylvies Nummer gegeben? Yes, hold on. Her number is oh. 005 1944 298. Okay, ich, ich dachte, das wäre alles nur noch Text. Aber passt. Static. Mehr Static. <lacht> du klatscht auf deinen Schenkel, deinen flotten Marsch. Give it a minute. She might be busy at the moment. Takes a bit to get to the phone. Just wait. Relax. Okay. Static. No more static. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Okay. Yes, hello? Eine weibliche Stimme grüßt dich durch das Rauschen hindurch. Sie hört sich an, als sei sie Millionen von Meilen weit weg. Okay, mal gucken. Hallo, hier spricht die Polizei. Ich habe ein paar Fragen zu ihren letzten Arbeitstagen. Sylvie, ich glaube, wir kennen uns bereits. Ich bin's, der Ermittler vom, vom Whirling and Rex. Ja, warum nicht? All right. Hello, officer. What can I do for you? You can hear resentment in her tone. She's not thrilled to be talking to you again. Ach, komm schon. Sei nicht zu mir. There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question about it. <lacht> Okay, was haben wir denn hier alles Schönes? Sie haben ihren Job im Whirling hingeschmissen. Warum? Haben Sie die Polizei gerufen? Wissen Sie, wer die Kleidung des Opfers in den Müll geworfen hat? Haben Sie meinen Ausweis gesehen? Haben Sie meinen Revolver gesehen? Wissen Sie, wie meine Unterlagen im Müllcontainer hinter dem Whirling gelandet sind? Hey, wie wäre es, wenn wir bei Gelegenheit mal einen Kaffee trinken gehen? Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Ich fange einfach mal oben an. You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm... Not really comfortable discussing it with you, sir. Moment, warum sind Sie nicht bereit, mit mir darüber zu reden? Okay, und hier können wir das Thema abschließen. Ne? Wir haken mal nach. I, uh, let's just say I left because I needed to get away from someone. Okay, von wem wollten Sie sich fernhalten? You know who. Nee. <lacht> you think you hear a sliver of accusation in her words. Don't be paranoid. She's obviously talking about someone else, not you. Meinen Sie mich? Sie wollten sich von mir fernhalten? I really don't want to talk about this. Let's just forget about this, okay? Ja, immerhin habe ich ähm, Erfahrung gewonnen. <lacht> okay, na schön. Ich will Sie nicht weiter unter Druck setzen. Werden Sie irgendwann wieder zur Arbeit kommen? Maybe, I don't know. I just know I have to take some time off right now. Okay. Haben Sie die Polizei gerufen? No, not me. <lacht> Aber warum haben Sie denn nicht angerufen? Hat es Sie nicht gestört, eine Leiche hinter Ihrem Arbeitsplatz hängen zu sehen? Wissen Sie, wer die Polizei gerufen hat? No, sorry. I don't. <lacht> not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. <lacht> wow, das ist echt hart. People don't have the money to have the cables put in again. They use the Union's phone, or the one on the coast. Hmm. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Okay. Äh, nimm das erste auch noch. What? Of course it bothered me. But I thought the Union already knew about the court. Was hat denn die Gewerkschaft damit zu tun? Ich meinte für uns, sie hätten die Polizei rufen sollen. <laughs> no one calls the police. The Union would get angry. Mhm. Mm Wie meinen Sie das? You know, what the Union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Okay. Ich habe hier das Sagen. Meine Autorität scheint wohl ganz zu haben. Also, warum genau haben Sie wochenlang eine Leiche in dem Hof hängen lassen, statt uns zu informieren? Du machst weiter Druck. 
Und hier können wir ab. Ich mach mal weiter Druck. I, I didn't want to get in trouble with the others. Push her further. Show her the error of her ways. <lacht> no, don't push her. It sounds as if she's about to cry. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben ihre Pflicht vernachlässigt, nur um selbst ungeschoren davon zu kommen? Was für andere? Was für andere? The other people who live around here. Local people. I... I didn't want trouble. Her voice is resigned and weak. Was meinen Sie mit Ärger? You don't live here. You don't understand. Squealing is frowned upon here. Everything is dealt with, well, by the union, internally. Okay. Dann lassen wir mal davon. You do? Oh. What else can I do for you? Okay, nächste Frage. Yeah, go on. <lacht> so, ähm, ich habe das jetzt nicht weitergetrieben, weil ich äh, Sorge hätte, sie würde auflegen und dann kann ich auch die ganzen anderen Fragen nicht mehr stellen. Vielleicht kommt ja noch was Nützliches bei rum. Also schauen wir mal. Also, machen wir mal weiter. No, I don't know. It wasn't me. I haven't been out there since. I was terrified of the stank and, and the court. Sie verstummt. Haben Sie meinen Ausweis gesehen? Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. Moment, seit wann wissen Sie, dass ich bei der Polizei bin? <lacht> mein Ausweis ist weg. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Oh. No. I haven't. Sorry. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? <lacht> ich auch noch meine Uniform. Mann, darum sollte ich mich unbedingt kümmern. Kim trägt keine Uniform und er scheint echt zu sein. Ich werde hier nicht weiter nachforschen. Ich muss nicht zu jedem kleinen Detail eine Antwort haben. Ja, ich finde das hier gut. He's in plain clothes, voluntarily. It's different from not knowing where your uniform is. Vielleicht laufe ich immer so rum. <lacht> There are officers who wear the signature Perseus black uniforms to the highest ranks in the RCM and end up buried in them as well. Others do it more casually. Looks like you're one of them. <lacht> ja, scheint so. Ich frage noch mal nach dem Ausweis und nimm mal die andere Antwortmöglichkeit. Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. You, you told me back in the whirling. You told everybody. And so does your badge. I don't need to hear about it anymore. Okay, dann kommen wir wieder auf mein Ausweis zurück. Oh. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? Um, so. Right. It's better to not ask too many questions. Less people start thinking you're a cop or something. <lacht> Meine Beherrschung ist echt gemein zu mir. So, haben Sie meinen Revolver gesehen? Please, no. Not this again. Everyone saw your cool gun detective. <lacht> Sie klingt mit den Nerven am Ende. Ich habe Ihnen meinen Revolver gezeigt? Wann war das? Oh, diese Zweideutigkeit, herrlich. You were trying to impress some people with it. Everyone was eating and... Sie zögert, als ob sie sich nicht sicher sei, ob sie fortfahren soll. Sounds like it's going to be bad. Do you really want to know? <lacht> Und was? Was habe ich getan? Ach, ich will es doch nicht wissen. Ich will nicht wissen, was passiert ist. <lacht> okay, was habe ich getan? You were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It, it got pretty graphic. Oha. <lacht> Some poor sod was trying to eat his pudding while you were screaming. Spit flying, imitating the mercy shot right next to him. Spat some in his food. I don't think he touched it after. Oh God. People tried to back away from you or even slip out of the door. But you screamed. I am the goddamned law and you have to listen to me. You are all suspects in a murder investigation. <laughs> Aber wie ist der denn drauf? Okay. Ich hätte mich wirklich umbringen sollen. Warum sollte ich damit drohen, mich umzubringen? Ich meine, diese Welt ist doch so schön. Ich würde gerne hier bleiben. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, aber wohin ist mein Revolver verschwunden? Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Me neither. <lacht> was 
passiert, wenn ich das erste nehme? No, please, no more suicide threats. Thank God you don't have that stupid gun anymore. <lacht> okay, mal das zweite. There is silence on the other end of the line. Okay, gut. Thema abschließen. No idea. All I know is next year we're waving around money instead. Saying things like big bucks cannot lie and guns can't buy money, but money can always buy guns. <lacht> It almost looked like he pawned it. But believe me, I did not ask. Ah, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht habe ich sie tatsächlich zum Pfandhändler gebracht, den ich noch nicht gefunden habe, wohlgemerkt. Haben Sie meine Polizeiuniform gesehen? Uniform? I, I never saw you in any uniform. You had your things on. The disco things. The disco things, okay. Somewhere in the dank <lacht> rental apartment, two police officers stand in the dark. Trash and liquor bottles cover the floor. Things are not good. Oh, man. One of the men, trying not to slip on old newspapers, makes his way to the window and pulls the curtains apart. Roaches scatter as the light comes in. God damn. <laughs> Officer Michelle Elfboy Williams speaks to himself. His partner, Sundance Fisher, looks at the patrol uniform he's wearing, then at an identical suit frame on the wall. It's blue and covered in dust. Let's get the fuck out of there. He turns to Williams. He hasn't been here in days. <lacht> wow. Okay, dann fragen wir noch mal, ob sie weiß, wie die Unterlagen da reinkamen. Well. You tried to jam it down the toilet, sir. <lacht> Clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. <lacht> Scheiße. I am sorry about that. Anything else, Detective? Okay. Soll ich das wirklich noch nachfragen? Ja, komm, jetzt, jetzt kann man auch nichts, jetzt kann man auch nichts mehr verkacken, ne? Hey, wie wäre es, wenn wir bei Gelegenheit mal einen Kaffee trinken gehen? No, absolutely not. <lacht> ja klar, natürlich kann man was verkacken, man kriegt Moral weg. Ouch. That's like 20 points of pride damage right there, buddy. <lacht> Oh Mann, ey. Okay. Ich glaube, ich habe alles, was ich hab, was ich brauche. Danke. I do hope so. Please don't call me again. Bye. Oh. Äh, cool, dass sich das aufhebt, weil plus eins und minus eins für weil ich weil sie gefragt habe, ob ich ob sie mit mir ausgeht. Aber 92 ist ziemlich hoch, weil ich habe eine gute Empathie. Ich glaube, das mache ich. Moment, warum ist sie denn so wütend auf dich? Yes. Yes. You have obviously done something to upset her at the whirling in rags when she was still working there. Ein Moment, bevor Sie auflegen. Sie sind wütend auf mich, oder? Sagen Sie mir, was ich getan habe. Ich kann mich ja nicht erinnern. I'm not mad. It's just you were so drunk and so emotional all the time, and then the skewer thing happened. It just made me want to quit. Die Sache mit der was? Skewer? Wollen Sie damit sagen, dass Sie Ihren Job meinetwegen hinschmeißen wollten? Aha, danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Okay, äh, was ist Skua? The stuffed bird. The great Skua. You threw it against the wall while screaming fuck that bird and laughing like a maniac. Oh Gott. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. Das klingt wirklich nach mir. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Ich liebe Vögel. Der scheiß Vogel hat bekommen, was er verdient hat. Warum vermasse ich immer alles? Ja, genau. Warum tue ich das? It was a pretty bird. There since I started working in Merlin. I really liked her. We call her Scotty. No. Oh. There's genuine sadness in her voice. Okay. Dann noch, ähm, ob ich dran schuld bin? Yes, obviously. You were the worst client I've ever seen. And I have seen so many assholes in this place. <lacht> I've had sailors fighting. Union guys grabbing my ass, kids stealing booze. Once a guy was glued to the karaoke machine every night for two months. But you. Sie macht eine Pause. Sagen Sie es schon. Ich will wissen, was ich getan habe. Well, you were worse than all of them. Honestly, you were getting borderline aggressive. Boah. 
Even about little things like not turning down the volume at 3 a.m. I even liked one of those songs you kept listening to on repeat. No more. I I hate it now. <lacht> Moment, welcher Song war das? We go on by the OO. I can't listen to it anymore. You've turned it into a parody. Tut mir leid, dass ich den Song ruiniert habe. The hell with that song. <lacht> Then there was your room. Your project. An experiment to see how bad it can get in there. Ach, deswegen sagst du so chaotisch aus. I tried to send the cleaner, but you wouldn't let me. Threatened to make me understand. I had no idea what you meant. And I don't want to know. And then you screamed something about how you're actually a real cool guy. And no one understands it. One of the coolest guys there is. The coolest guy in Jamrock. Something about disco too. <lacht> Klingt heftig. And then I had to deal with your toilet. The one you clogged with police documents causing water damage downstairs in the kitchen. Oh God. I won't even mention you waving your gun around, harassing customers, threatening to sing karaoke, threatening to kill yourself. Okay, ich verstehe es. Ich war kein guter Gast. No, you really weren't. You were simply the worst. Okay, es tut mir wirklich aufrichtig leid, Sylvie. Ich wollte Ihnen die Welt der Zukunft zeigen, die große Panik am Ende. Und Sie sind die schlimmste Kneipenschlampe, die mir je untergekommen ist. Mädel, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen. Machst du etwa nie Party? Hm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich entschuldige mich bei ihr. Sie, sie wirkt sehr, sehr mitgenommen. God, I, I knew I shouldn't have brought it up. Just try not to call me again and let's pretend it never happened. Okay. Ah, ich habe noch was Neues. Was habe ich noch gesungen außer Oh Oh? Ich suche nämlich nach einem Lied. Oh, all sorts of things. From Disco, Rock too. So much Disco and Rock. <lacht> ich bin halt Disco. Vielleicht können Sie mir helfen, ein bestimmtes Lied zu identifizieren. Which one would that be? Eins, das ganz besonders traurig war. Sad. I think the one you mean is the smallest trick in San Sound. Richard, that right up. Okay, in ihrer Stimme schwingt Enttäuschung mit. Interesting. You still have to find it, however. Gut, so, jetzt sind wir aber fertig. You hear a sigh of relief on the other end of the radio. Wordless, the call breaks. Then, the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Nee, gerade nicht. 57, over and out. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a ja, hook. Ja, wir können die Tür schließen. Sorry, Auto, dass ich dich unterbrochen habe. Ein Gedanke. Oh, erstmal speichern. Okay. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your copper type. <lacht> Augenblick, es gibt Bullentypen. Okay, was bin ich? Guess. Bin ich der coole Bulle? Bin ich eine Art Waffenbulle? Bin ich der bedauernde Bulle? Tut mir leid, ich bin nicht sicher. Ich hätte irgendwie gehofft, ich wäre der Superstar-Bulle. Oh ja. That is only a ludicrous daydream. Guess again. You're the... Okay, der coole? No, you're the sorry cop. Natürlich. The cop who's sorriest. <lacht> Let's make it official then, shall we? Huge lack of enthusiasm going on in here. Okay. Ähm, werden die anderen Bullentypen nicht neidisch sein? Tut mir leid. Du bist dabei. Wisst ihr was? Ehrlich gesagt tut mir nichts leid. Ich ändere meine Meinung. Verdammter, den soll das leid tun. Äh. Okay. What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. <lacht> okay, komm, wir sind dabei. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this. Like info. Or Maybe every time you say you're sorry, you get a million bucks. Das wäre richtig cool eigentlich. Okay. So. Was haben wir jetzt hier? Wer hat der Polizei das Verbrechen gemeldet? Müssen wir immer noch rausfinden. Such weiter nach der Person. Auch wenn du keine konkreten Anhaltspunkte hast. Dies könnte eine Weile dauern, ja. Wahrscheinlich. Aber das kriegen wir schon noch hin. Cool, jetzt habe ich äh, neben dem... Superstar der Extraklasse noch die rigorose Selbstkritik freigeschaltet. Gucken wir mal kurz rein, was man da machen kann. Forschungszeit sind sechs Stunden und man verliert wieder ein bisschen an Autorität. 
Okay. Du bist wirklich ein jämmerliches Stück Scheiße. Du mit deinen ewigen Entschuldigungen. Ein reumütiger Bulle, ein sich geißelnder Mönchsbulle. Du bist in der falschen Branche. Du solltest vor einem Feudalherrn Katze buckeln, bei einem masovianischen Schauprozess entsetzliche Selbstanklagen vorbringen oder dir den Rücken mit einer neunschwänzigen Katze zerfetzen. Autsch. Aus welchem Grund du auch so bist, es steht fest, dass es deine eigene Schuld war. Na mach schon, kritisiere dich so richtig. Wer weiß, du könntest etwas Wichtiges aus deiner schuldenbeladenen Vergangenheit zum Vorschein bringen. Krass, ja, yeah, okay. Werde ich mich auch noch drum kümmern, aber wir sind noch in weißer Trauer. Ich frage mich auch, weil das ist ja unglaublich viel. Ich denke nicht, dass man in einem Run hier alles freischalten kann. Also im Gegenteil, weil es ist einfach richtig viel. Es kommt bestimmt ein bisschen auch drauf an, wie man spielt. Und ähm, ja, das gilt es halt herauszufinden. Ich glaube, man könnte das auch gut mit einem Guide machen, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Aber ich finde es eigentlich... So wird es erstmal ganz interessant. Gut. Aber da wir jetzt schon ein bisschen länger hier dran waren und wir haben uns eigentlich echt keinen Meter bewegt. Ich war an dem Scheinwerfer, ich bin zurück zum Auto und habe Gespräche geführt. Aber das war jetzt auch wichtig. Aber an dieser Stelle geht es dann beim nächsten Mal weiter und dann setzen wir uns an eine der anderen Aufgaben, die noch drin sind. Es ist schon 18.17 Uhr in Game. Das heißt, noch mal kurz gucken. Tagesabschlussbesprechung mit Kim ist um 22 Uhr. Okay. Ja, sollte machbar sein. Also, ja. Okay. Dann äh, freue ich mich schon aufs nächste Mal. Lasst mir gerne ein Like da. Kommentiert auch gerne, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und dann wird wieder richtig gediscoed. Bis dahin. Ciao.